the line of Pani Rahim. Welcome uh, to the class of second year. This is Nadia uh, Anwar, uh, your teacher of English. Today we have to do destroying books. As you can see on your screen. Today we will see that we will first read it. As you can see on your screen, this is the lesson number 5. Uh, the topic is on destroying books or is ko likha hai J.C. Squire ne a pura naam inka John Colling Squire ठीक है जी on destroying books what you can judge by after writing the title of the lesson ये इनके writer है J.C. Squire John Colling Squire हिस्टोरियन थे, पोइट थे, राइटर थे और ही रोट इट क्वाइट ह्यूमरसली और इसने आपको आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बुक्स स्टार्ट वो ये करते हैं कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट डोनेटेड सम बुक्स सम मिलियन बुक्स टू द ट्रूप्स uh, who were staying at the border और फिर पहले तो वो बताते हैं कि जी वो books किस तरह की थी थी फिर then he he shared the experience कि he had scores of books at his home and he had not a proper management he had not a proper way to destroy them इतनी ज़्यादा books हो गई थी कि उनको उनका उनको लगता था कि उनको या तो वो घर किताबों के लिए वक्त कर देना चाहिए या आ, या तो किताबें उस घर में रहेंगी या वो रहेंगे और फिर वो ही सेट ही टोल्ड टू द मेनी रीजन के वाई इट वाज नॉट इजी फॉर देम फॉर हिम वो इट वाज नॉट इजी फॉर हिम टू डिस्ट्रॉय द बुक्स एट होम दे वर सर्टेन रीजंस जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम इस पर भी गौर करेंगे एंड एट लास्ट ही थ्रू द बुक्स इन द रिवर वो भी एक लंबी कहानी है जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा सो लेट स्टार्ट द रीडिंग uh, the topic is on destroying books. Kitabun ko dispose of karna, kitabun ko destroy karna to put in an end. It says in the paper, newspaper me aya that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public. Volumes? Books. Ke the kriban 2 million. 2 million stands for B slark. 20 lakh kitabeen jo hain wo awam ne share ki hain it would be interesting to inspect them inspect examine them kata agar hum uska muayna kare to bohut interesting bohut knowledge bohut ek different information aapko milengi most of them no doubt are quite ordinary and suitable ordinary common ज्यादातर उसमें आम सी किताबें थी बस ठीक थी बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड ऑफिशियल स्टेटमेंट की गई सच अ मैगजीन ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड के बीस साल पुराने मैगजीन लोगों ने फौजियों को भेजे गाइड टू द लेक डिस्ट्रिक्ट इट वॉज बेसिकली मेंट फॉर द टूरिज्म पर्पज लेकिन वो देखिए कि लोगों ने अपने घरों से निकाल ली थी तो वो भी उन्होंने सोल्जर्स को बॉर्डर पर भेज दिया जस्ट टू किल द टाइम जस्ट टू स्पेंड द टाइम बैक नंबर ऑफ पिटाकर अलमनाक ये एक रेगुलर छोटा सा मैगजीन था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट अमेरिका और इंग्लैंड से के डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती थी अलमनाक होता है कैलेंडर होना एक एक रेगुलर तरतीब के साथ जो एक काम किया जाता है तो ये एक मैगजीन था बहुत मशहूर मैगजीन जिसमें गवर्नमेंट की जो फाइनेंस है पॉपुलेशन और कॉमर्स कॉमर्स से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी तो ये चीज़ें भी लोगों ने ये इस तरह के मैगजीन्स भी लोगों ने सोल्जर्स को बॉर्डर पर भेजे इन सम केसेस वन इमेजिन्स सच इन डाइजेस्टेबल गेट इन टू द पार्सल्स बाई एक्सीडेंट कुछ लगा कि शायद बहुत सारी किताबें उन्होंने भेजी थी इन डाइजेस्टेबल हार्ड टू अंडरस्टैंड कि कुछ इस तरह की किताबें थी कि जो समझ ही नहीं आ सकती थी लोगों सोल्जर्स को तो उन्होंने कहा कि इट्स बाय एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट बाय चांस बट इट इज लाइकली दैट देर आर दोज हु जम्प एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द बुक्स दे डोंट वॉन्ट जम्प गॉट द गॉट द अपॉर्चुनिटी गॉट द चांस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ गेटिंग रिड ऑफ छुटकारा पाना 
डिस्कार्ड करना और तो उनको एक मौका मिल गया था कि इसी बहाने वो अपने घर से किताबों को निकाल के स्वाब का स्वाब हो जाएगा और उनको उनके घर से भी वो चीजें निकल जाएंगी वाई दे हैव केप्ट दैम इफ दे डोंट वॉन्ट दैम फिर वो सवाल करते हैं जॉन कॉलिंग स्क्वायर सवाल करते हैं कि अगर उनको नहीं चाहिए थी तो इतनी अच्छी सी उन्होंने क्यों रखी हुई थी बट मोस्ट पीपल स्पेशली नॉन बुकिश पीपल आर वेरी रिलेक्टेंट टू थ्रो अवे रिलेक्टेंट टू थ्रो अवे एनी बुक दैट लुक्स लाइक अ बुक अच्छा अब ये भी एक क्वेश्चन आता होता है कि हु आर द नॉन बुकिश पीपल हु आर नॉन बुकिश पीपल ये आपको क्वेश्चन आ सकता है सो बी केयरफुल कौन होते नॉन बुकिश It, uh, the people who just wanted to accumulate books at the home, but they are not interested in reading the books. कि उनको किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, बस ये कि अपने घर में सजा देना है. Non-bookish people are very reluctant. Reluctant हिच के चाहते थे कि कोई चीज छुप unwilling, reluctant होता है, unwilling या hesitant. हिच के चाहते थे कि लो ये किताब है हम इसको फेंक देंगे, चाहे खुद कभी जिंदगी में वो किताब नहीं पढ़ी हो बट दे वर नॉट विलिंग टू थ्रो टू थ्रो अवे द बुक्स इन मोस्ट लिटरेट हाउसेज इन लिटरेट इग्नोरेंट ऐसे ऐसे घर इग्नोरेंट ऐसे घर जहां पर तालीम नहीं थी इन द मोस्ट इन लिटरेट हाउसेज दैट वन नोज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम दैट इज दैट इज बार्ड फाइंड इट्स वे टू द शेल्फ एंड सेज देयर वर्थलेस ऑर्डिनरी ट्रिवियल इन सिग्निफिकेंट कुछ भी किताब नहीं है अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लिखने वाले ने भी कोई इतना स्टैंडर्ड का नहीं लिखा हुआ लेकिन वो उनके घर में किसी तरह आ जाती थी कि वो जस्ट दे जस्ट वॉन्ट टू गेट द बुक्स टू गिव द इम्प्रेशन दे लव टू रीड द बुक्स लोगों को इम्प्रेशन देने के लिए या किसी और और रीजन के लिए भी बड़ी सी रीजन हो सकती है फाइन इट्स वे टू द शेल्फ एंड स्टेज देर फिर आ गई तो बस आ गई उन्होंने कभी उसको फेंकने का तकल्लुफ नहीं किया In reality, it is not merely absurd. Merely, just sim, just or simply, just. Let us say, it is sort of absurd to keep the rubbish merely because it it is printed. It print हुआ हुआ है तो ये किताब है तो किताब को फेंकना नहीं है ये एक पुराना concept था. It is positively a public duty to destroy it. अच्छा ये भी question भी आपके why it is necessary to de to destroy the books. It's very important question. Okay. Why it is necessary to destroy the books? किताबों को destroy करना, dispose of करना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो आपने इसमें reasons देनी है. Reasons आगे बताता है कि destruction, destruction not only makes more room for new books, but saves one's air. Saves one's air trouble sorting out the rubbish or sorting it out. एयर्स सक्सेसर्स के बच्चे उनके बच्चे एक तो ये है कि नया रूम नई जगह बनती है न्यू रूम ये न्यू रूम न्यू स्पेस न्यू प्लेस के वो किताबों के लिए एक नई जगह बनती है बट सेव वंस एयर एयर सक्सेसर्स के उनके बच्चों को भी वो बच जाते हैं सॉर्टिंग आउट रीऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज करना या पुट इट इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द साइज या उनको अरेंज करने की वो जो दिक्कत होती थी वो उनसे बच जाते थे सो देर आर टू रीजन टू डिस्ट्रॉय द बुक्स टू बेनिफिट्स टू टू डिस्ट्रॉय द बुक्स एक तो नई किताबें के लिए जगह बन जाती है और दूसरा कि वो आने वाली नस्लें उसकी सॉर्ट आउट करने की दिक्कत से बच जाती है पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय द बुक्स नेक्स्ट क्या देखते हैं बट But it is not always easy to destroy books. They may not have as many lives as cat. कहता है कि अच्छा अब reasons आपको पता बताएगा जो हैं जैसे इस पर आपसे share करेंगे कि जी it's not very easy to destroy the books क्यों? But they certainly die hard. बिल्लियों जैसी इतनी ज़िंदगी तो नहीं है बहुत लंबी बहुत ज़्यादा but it die hard. Die hard difficult to destroy. उनको मारना उनको खत्म करना मुश्किल है एंड इट इज समाइम डिफिकल्ट टू फाइंड फॉर देम स्केफोल्ड होता है गेलो तख्तार जिस पर किसी चीज को कुर्बान किया जा सके तो कहता है उनको खत्म करने के लिए जगह तलाश करना समटाइम्स इट इज क्वाइट डिफिकल्ट दिस डिफिकल्टी फिर ही इज नो ही इज गोइंग टू शेयर हिज एक्सपीरियंस इट इज डिफिकल्ट दिस डिफिकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शेडो ऑफ द रोप शेडो ऑफ द रोप 
फियर ऑफ बींग हैंग्ड और कहते हैं कि एक दफा तो उसको वो बिल्कुल फांसी की तख्ते पर ले गई I was living in small and Shakespeare would say heaven kissing flat in Chelsea heaven kissing very high skyscraper bahut unchi building thi jiske ghar isme wo rehta tha and books of inferior minor verse gradually accumulate there inferior ordinary verse poetry accumulated gathered ya assembled alternative alternative replacement matlab uska mutabadil or evicting expel nikal dena evicting the books or else leaving them in sole undisturbed tenancy and taking rooms elsewhere for myself it's quite a long sentence theek hai टेनेंसी होता है ऑक्यूपेशन होता है एक्सपेल और सोल होता है एक्सक्लूसिव के वो कहता है कि या तो अच्छा इसको मैं दोबारा से करती हूँ इसके क्वाइट लॉन्ग सेंटेंस बुक्स ऑफ इनफीरियर एंड माइनर वर्स ग्रेजुअली कम्युलेटेड देयर के बहुत सारी आम किस्म की छोटी मोटी किताबों का इकट्ठा होना शुरू हो गया था एंड एटलीस्ट आई वॉज फेस्ड विद अल्टरनेटिव ऑफ आइर अविक्टिंग द बुक्स या तो मैं किताबों को घर से निकाल दूं उनको फेंक दूं और एल्स लिविंग देम इन और एल्स लिविंग देम इन सोल या उनको इधर अकेला एक्सक्लूसिव इनको इधर रहने दूं अनडिस्टर्ब टेनेंसी टेनेंसी होता है ऑक्यूपेशन कब्जा कर लेना एंड टेकिंग रूम एल्स वेर या उनको इधर ही रहने दूं और खुद कहीं और जाके अपने लिए बसेरा कर लो नो नो वन वुड हैव ब्रॉट दीज बुक्स ब्रॉट दीज बुक्स कहते हैं अब ये किताबें कोई खरीदेगा भी नहीं आई दे फोर हैड टू थ्रो देम अवे आर वाइप देम ऑफ द मैप वाइप देम ऑफ द मैप का मतलब होता है एंड द एग्जिस्टेंस या उनको बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा ये कहता ये मैंने सोचा मैंने But how? It's a big question. Kaise? There were scores of them. Scores of them, numerous. बहुत ही ज़्यादा होना कहता है वो एक तो वो तो चलो बंदा फेंक दे या जला कुछ और कर ले कहता है वो तो बीस ही होता है. Score basically होता है बीस के figure के लिए. There were scores of them. I had no kitchen. कहता है मेरे पास कोई बावर्ची खाना भी नहीं था कि मैं जला वहाँ पे बैठ के जला सकता. I couldn't toast them. Toast होता है cook या kill. कुक या किल कहते हैं कि नाम मैं उनको पका सकता था मार सकता था टोस्ट देम ऑन द गैस कुकर और कंज्यूम देम कंज्यूम क्या होता है बर्ना ये देखिए ये मैंने नीचे आप, आपको मीनिंग नजर आ गया होगा बर्ना या कहते हैं कंज्यूम देम या मैं उनको फिर जला दू लीफ बाय लीफ एक एक पेज करके एक एक वर्क करके इन माई स्मॉल स्टडी फायर ठीक है जी आप कहते हैं मैं उसको बावर्ची खाने में जला दूं या उसको किसी गैस के ऊपर कुकर में जला दूं या फिर कहता है कि या फिर मैं उसको अपने स्टडी फायर में जला दूं पर इट इज ऑलमोस्ट एज होपलेस टू ट्राई बर्न अ बुक विदाउट ओपनिंग इट ये आपका क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ट्राई टू बर्न द बुक तो कहता है ये तो बिल बहुत ही मुश्किल है आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पे पीछे भी आए एक आधे मैंने वो कुछ बताए हैं कुछ नहीं बताए तो कहते हैं कि इट इज होपलेस टू ट्राई होपलेस इम्पॉसिबल कि किसी को किसी किताब को अगर हम जलाना चाहें विदाउट ओपनिंग तो कहते हैं इट्स रियली इम्पॉसिबल इट्स अ होपलेस एफर्ट क्यों कि बंद किताब को जलाना इट्स जस्ट लाइक अ टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रे नाइट ऐसे लगते हैं जैसे ग्रे नाइट होता है पत्थर कि किसी पत्थर को ऐसी इसी तरह बंद बुक को जलाना ऐसा ही है जैसे कि हम किसी पत्थर को जलाते हैं सो इन द एंड आई डिटर्मिन टू डू टू देम वट सो मेनी पीपल डू टू द किटन्स किटन क्या होती हैं बिल्ली के बच्चे कहता है फिर मैंने सोचा कि जो जो लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं ना मैं इन किताबों के साथ भी वही सलूक करता हूँ अब क्या करना है टाई देम आप उनको बांधा एंड कंसाइन देम टू द रिवर कंसाइन डिस्पैच भेज देना 
सेंड कर देना और कहता है या फिर मैं उनको दरिया उसको उनको बांधू और उनको मैं दरिया बुर्द कर दू उसको मैं दरिया में फेंकू सो वट डिड ही डू नेक्स्ट कहते हैं आई इम्प्रोवाइज अ सैक इम्प्रोवाइज मैनेज इम्प्रोवाइज होता है मैनेज या ऑर्गेनाइज आई आई इम्प्रोवाइज अ सैक स्टफ द बुक्स इन टू एट पुट इट टू ओवर माई शोल्डर एंड वेन डाउन द स्टेयर इन टू द डार्कनेस क्या किया एक बोरी का बंदोबस्त किया सैक होता है बोरी एक बोरी का बंदोबस्त किया स्टफ द बुक्स इन टू एट और उसमें किताबें सारी ठोंस दी पुट इट ओवर माई शोल्डर और अपने कंधे पर रखी एंड वेन डाउन द स्टेयर इन द डार्कनेस और फिर रात के अंधेरे में उनको फेंकने निकल खड़ा हुआ थर्ड स्लाइड है जी आपकी इट वॉज नियरली मिड नाइट आधी रात का वक्त है जी ठीक है आई स्टेप्ड इन टू द स्ट्रीट स्टेप्ड इन टू एंटर वॉकड और फिर मैंने उसको स्टेप्ड इन टू द स्ट्रीट फिर मैं गली में अपने घर से निकला और गली में चला गया देर वॉज अ कोल्ड निप इन द एयर कोल्ड निप इन द एयर फीलिंग ऑफ कोल्ड बहुत ठंडी हवा हवा उस वक्त चल रही थी The sky was full of stars. ठीक है तारों भरी रात थी वट कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना आपको द ग्रीनिश येलो लैम्प्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड ग्रीनिश येलो लैम्प लगे हुए हैं रोड साइड पर थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स एक पूरी उसकी ग्लीम होता है रेज या शिमर और उसकी जो शुआए हैं लैंप्स की दूर तक उसको उसकी वो एक रे बना रही हैं। फ्यू पीपल वर अबाउट थोड़े से लोग थे एंड हेयर एंड देयर रैंग आउट द स्टेप्स ऑफ सोलिटरी ट्रेवलर्स सोलिटरी अकेले अकेला चलना आइसोलेटेड सोलिटरी आइसोलेटेड और कहीं का दुख का लोग आ जा रहे थे ऑन द वे ऑन द वे होम अक्रॉस द ब्रिज टू बैटर सी अब बैटर सी क्या है बैटरसी बेसिकली साउथ ऑफ रिवर टेम्स है ठीक है ये लंदन का एक uh, बड़ा मशहूर uh, दरिया है टेम्स uh, कहते हैं टी एच ए एम ई एस ठीक है जी रिवर टेम्स के नॉर्थ में है अक्रॉस द ब्रिज टू द बैटरसी I turned up my uh, overcoat collar. सर्दी की वजह से उसने अपने कॉलर ऊपर कर लेके ठंड ना लगे सेटल्ड माई सैक कम्फर्टेबली अक्रॉस माई शोल्डर और uh, उसको अपने कंधे पर रखा एंड स्टूड ऑफ टू वर्ड्स द लिटल स्क्वायर ग्लो ऑफ द कॉफी स्टार विच मार्क द नियर एंड ऑफ द ब्रिज हु स्वीपिंग आयरन गर्डर्स वर जस्ट विजिबल अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड डार्क स्काई बिहाइंड अच्छा कहता है कि मैं अपना चलना शुरू हुआ लिटल स्क्वायर ग्लो ऑफ द कॉफी स्टाल विच मार्क द नियर एंड ऑफ द दूर से उसको वो उसके जो पुल है उसके नजदीक लगे हुए जो कॉफी स्टाल है वो नजर आए हुज स्वीपिंग आयरन गर्डर्स स्वीपिंग होता है एक्सटेंडिंग एक्सटेंसिव बहुत दूर तक फैले हुए गर्डर्स बीम वो जो पोल्स उधर उधर लगे हुए थे वर जस्ट विजिबल अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड अ फ्यू डोर्स डाउन डोर स्टैंड फॉर हाउस ठीक है कहते हैं मैं कुछ घर गुजर के जब मैं आगे को गया अ फ्यू डोर्स डाउन आई पास अ पुलिस मैन हु वॉज फ्लैशिंग हिज लेंटर्न ऑन द कैच ऑफ द बेसमेंट विंडोज और एक मैंने पुलिस मैन को देखा जो कि वॉचमैन का काम भी कर रहा था उसके हाथ में लेंटर्न थी जिसको लालटेन कहते हैं तो उसके हाथ वो आ, लोगों के दरवाजों को और बेसमेंट्स को देख रहा था कि क्या वो लॉक है ही टर्न मुझे ढूंढ के देखा आई फैंसीड फैंसीड थॉट कहता है मुझे मुझे लगा मुझे मैंने सोचा ही लुक सस्पिशियस कि वो मेरे बारे में मशकूक है डाउटफुल है एंड आई ट्रेम्बल स्लाइटली ट्रेम्बल्ड फ्राइट और कहता है मैं फ्राइटेंड uh, uh, हो गया द थॉट अकट टू मी पर हैव यू सस्पेक्ट आई हैव स्वैग इन दिस सेक स्वैग होता है या आप नीचे देखो अपने स्क्रीन के 
लेफ्ट साइड पर आपका स्टोल एंड गुड्स कहता है मुझे लगा पर हैव सी सस्पेक्स आई हैव स्वैग इन दिस फैक्ट शायद मैंने बोरी में कुछ चोरी की हुई चीज पकड़ी हुई है आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब्ड कहता है मैं ज्यादा परेशान नहीं हुआ एज आई न्यू दैट आई कुड बियर द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन कहता है इंक्वायरी सवाल जवाब करना पूछ गिछ करना कहता है मुझे पता था कि उसने मुझसे सवाल जवाब किए तो मैं बता दूंगा एंड दैट नो बडी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स और कहता है किसी को ये तो कोई भी नहीं कर सकता कितनी पुरानी किताबें को चोरी करेगा दो दे वर ऑल फर्स्ट एडिशन हालांकि कहते हैं मैंने वो बाय की हुई थी कोई पुरानी कोई सेकेंड हैंड किताब नहीं थी फर्स्ट एडिशन थे वो मैंने जैसे ही वो प्रिंट हुए तो मैंने ले लिए एज आई वॉज कैरिंग नवर द लेस आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट एंड ईज विच कम्स टू ऑल हु आर आई सस्पिशियसली बाय द पुलिस एंड टू ऑल हु आर डिटेक्टेड इन एनी डिलिब्रेटली फर्टिव एक्ट यहाँ पे वो कहते हैं आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट एंड ईज फिर भी मैं कहता मैं थोड़ा सा परेशान हुए बगैर नहीं रह सका और uh, और उसके बाद कहते हैं डिलिब्रेटली जानबूझ के इंटेंशनली डिलिब्रेटली इंटेंशनली फिर कहता है कहता हम कहता कि मैं थोड़ी सा थोड़ा सा तो मैं घबरा ही गया था कि जो लोग महसूस करते हैं कि पुलिस अगर शक के निकाह से देखे तो किसी भी पुलिस वाले को देखे शरीफ आदमी जो है वो घबरा जाता है चाहे वो कुछ भी कर रहा हो ठीक है जी आ, और फिर कहता ही एक्विटेड मी ही एक्विटेड मी ही लेफ्ट मी एक्विटेड होता है लेफ्ट या एग्जोनरेट ये देखिए आपके टॉप पे नजर आएगा ये डिफरेंट सा वर्ड है एग्जोनरेट लेकिन ये आपके पास पेपर में ये इसका ऑप्शन भी आया हुआ था ही एक्विटेड मी परमानेंटली एंड विद द स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट आई प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड अभी कहता इंटेंशनली मैंने अपने कदमों को तेज कर दिया आई वॉक ऑन एंटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट और फिर चलता चलता मैं अपने दरिया के किनारे पहुंच गया जहां पर मैंने उसको किताबों को फेंकना था तो दिस इज ऑल फ्रॉम टूडे एज यू हैव सीन द द बैटरी ऑफ माय लैपटॉप इज गोइंग डाउन इसके साथ ही मेरा आज का जो लेसन है वो खत्म होता है आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टेक्स्ट एंड द वर्ड्स मीनिंग एज वेल Uh, i hope uh, you would learn all the synonyms uh, after listening the lecture thank you very much allah hafiz